Ciao ragazzi, bentornati su Wicos, io sono John Mira e oggi continuiamo con Thriller Killer. In questo episodio vi consiglio Prisoners del 2013 di Denis Villeneuve. Questo secondo me è un bellissimo thriller, lo considero tra le migliori opere di questo regista insieme ad Arrival, Blade Runner 2049 e Sicario. Dune vediamo come continua. Questo film, oltre a essere un giallo, è anche un'opera molto drammatica. Infatti la trama, in due parole, parla della sparizione di due bambine e da un lato le indagini che si svolgono per trovarle e dall'altro lato come le famiglie delle rispettive bambine affrontano questa situazione. L'opera come detto è molto drammatica, il film è serissimo, non c'è splat e non c'è sangue gratuito. Villeneuve se un po' lo conoscete è un regista che sta molto attento a come utilizzare la telecamera, è un perfezionista a livello fotografico, però a differenza di Arrival, Blade Runner 2049 o Dune, questo film si avvicina un po' più a Sicario come stile. Dico questo perché come in quel film anche qui la telecamera è più in movimento, segue di più gli attori, infatti la regia come ho detto prima segue i due aspetti della vicenda, le indagini e i familiari e purtroppo queste due realtà si scontreranno. Con questa regia molto curata insieme a un montaggio che vuole stratificare l'opera, il film è molto intenso. Noi viviamo l'esperienza del padre che gli è scomparsa la figlia, della madre depressa e dell'ispettore che segue le indagini. Ho fatto presente questo questa cosa della regia e del montaggio perché il film ha una durata di due ore e mezza però onestamente non mi è più usato né vederlo né rivederlo essendo un film thriller ok e dove c'è il killer però qui la componente drammatica è fondamentale, si prende degli archi narrativi molto lunghi. Infatti nel film la psicologia dei personaggi è molto molto ben costruita. Parliamo un attimo del personaggio del padre, Hugh Jackman. Lui si prepara sempre al peggio, alle apocalissi, ha un sotterraneo pieno di viveri e scorte per il futuro. Infatti come dice più volte, mi preparo al peggio ma prego per il meglio. Però che cosa gli succede? Viene portata via sua figlia, non si era preparato a questo. E secondo me all'epoca quando è uscito il film al cinema non è stato accolto nel migliore dei modi, è stato anche un po' dimenticato. È per questo che l'ho messo in questa rubrica e ve lo consiglio fortemente. Inoltre essendo un'opera molto realistica ha uno score molto minimal. Infatti in alcune scene cariche di tensione o di dramma c'è sempre lo stesso tema. Probabilmente questo per farti sentire di più il dramma dei personaggi, come vivono la situazione, senza filtri, direttamente tra loro e il pubblico. E come ultima nota, però non meno importante, il cast. Un ottimo Hugh Jackman, un ottimo Jay Gillenol, un sempre più bravo Paul Dano, Maria Bello in un ruolo molto drammatico e la sempre brava Viola Davis e un bravo Terence Howard e una quasi riconoscibile Melissa Leo. Come detto il film dura due ore e mezza e soprattutto negli ultimi 40 minuti le sorprese non mancano. Io sono John Mira, questo era Thriller Killer, seguite Wico su tutti i social, condividete il video, mettete mi piace e ci vediamo al prossimo episodio. Grazie ragazzi!